हॅलो फ्रेंड्स मी प्राध्यापक दीपक जाधव के एम बी से आर्ट्स कॉमर्स अँड विनायकराव पाटील सायन्स कॉलेज कुर्डूवाडी सोलापूर मित्रांनो कोरोना व्हायरस जगभरामध्ये थैमान घालत आहे लाखो लोक कोरोनामुळं मृत्यूमुखी पडलेले आहेत जगभरामध्ये कोरोनाचा प्रकोप हा सुरूच आहे संक्रमितांचा आकडा वाढतच चाललेला आहे भारतामध्ये सुद्धा या आजाराचा प्रसार अगदी जोमानं आणि जोरात सुरू आहे तर मित्रांनो आज आपण जाणून घेणार आहोत कोरोना व्हायरस बद्दलची माहिती त्याची लक्षणं त्याचा प्रसार त्याचं निदान आणि प्रतिबंध प्रतिबंध म्हणजेच प्रिव्हेन्शन जेणेकरून या आजारामध्ये आपण नेमकी काळजी काय घ्यायची हे आपल्याला समजू शकेल चला प्रमा मित्रांनो आपण कोरोना व्हायरस आणि कोविड नाईन्टीन बद्दलची माहिती घेऊया कोरोना व्हायरस रोग हा एक अतिसंसर्गजन्य रोग आहे हा आजार सार्स सी ओ व्ही टू नावाच्या नवीन विषाणूद्वारे होतो ज्या सार्स सी ओ व्ही वन या रोगाने मध्यपूर्व आशियामध्ये थैमान घातले होते त्या कोरोना व्हायरस विषाणूच्या प्रजातीमधील पण पूर्णपणे नवीन असा हा विषाणू आहे म्हणजेच याला आपण सार्स सी ओ व्ही वनचा एक भाऊ असं म्हणू शकतो डिसेंबर दोन हजार एकोणीसमध्ये चीनच्या हुबई प्रांताची राजधानी वुहानमध्ये या आजाराची पहिली ओळख करण्यात आली होती आणि त्यानंतर जागतिक स्तरावर या आजाराचा प्रसार झाला आणि त्याने जागतिक महामारीचे रूप घेतले मित्रांनो चला आपण पाहूया या आजाराची नेमकी लक्षणे आहेत कोणती कोरोना व्हायरस रोग या विषाणूच्या संसर्ग झालेल्या लोकांना ताप खोकला थकवा आणि धाप लागणे अशी फ्लू सारखी लक्षणं दिसू शकतात त्यानंतर श्वास घेण्यात अडचण छातीत दुखणे गोंधळून जाणे जागे होण्यास अडचण येणे आणि चेहरा आणि ओठ निळे होणे यासारखी लक्षणे आढळल्यास तात्काळ वैद्यकीय उपचारांचा सल्ला हा दिला जातो शिंक येणे नाक वाहणे किंवा घसा खवकवणे मळमळ उलट्या आणि अतिसार ही लक्षणे फार कमी रुग्णांमध्ये दिसून आलेली आहेत त्यानंतर जिभेची चव जाणे आणि वास न येणे अशा दोन लक्षणांचा नवीन नव्याने ह्या आजारामध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे मित्रांनो आता आपण पाहूया कोविड नाईन्टीन चा प्रसार हा नेमका कसा होतो जागतिक आरोग्य संघटनेने आणि अमेरिकेच्या सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल अँड प्रिव्हेन्शन सी या संस्थांच्या म्हणण्यानुसार हे विषाणू मुख्यतः दोन व्यक्तींच्या जवळच्या संपर्काच्या वेळी तसेच खोकला येणे शिंक येणे आणि बोलताना बाहेर पडणाऱ्या थेंबांद्वारे पसरतात आता हे जवळचे अंतर म्हणजे नेमकं काय तर जवळचे अंतर म्हणजे कमीत कमी एक मीटर किंवा तीन फूट पेक्षा कमी अंतर म्हणजे जवळचे अंतर हे आपण समजू शकतो असे समजले जाते तर मित्रांनो माझीसुद्धा तुम्हाला अशी विनंती आहे की बाहेर जाताना तुम्हीसुद्धा इतर लोकांपासून तीन फूट किंवा एक मीटरपेक्षा जास्ती अंतर राखलं पाहिजे सिंगापूरमधील एका संशोधनामध्ये असे आढळून आले आहे की खोकताना शिंकताना रुमालाचा मास्कचा कापडाचा वापर न केल्यास कोविड नाईन्टीनचे विषाणू हे हवेतून पंधरा फुटांपर्यंत लांब पसरू शकतात म्हणजे मित्रांनो तुम्ही अंदाज बांधू शकताय की हा आजार किती भयंकर आहे आणि किती भयानक आहे हे विषाणू जवळच्या लोकांच्या तोंडात नाका चिरतात आणि श्वासोच्छ्वासाद्वारे फुफ्फुसांमध्ये पोचतात तर मित्रांनो आता आपण पाहूया या आजाराचं निदान नेमकं कसं करतात तर सतरा जानेवारी दोन हजार वीस रोजी डब्ल्यू एच ओ म्हणजेच जागतिक आरोग्य संघटने सार्स सी ओ व्ही टू साठी रिअल टाईम रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्शन पॉलिमरेस चेन रिॲक्शन म्हणजेच आर टी पी सी आर ही चाचणी कोरोना लागण झाल्याची पुष्टीकरण म्हणजेच कन्फर्मेशन करण्यासाठी प्रमाणित केली आहे त्याला सर्टिफिकेशन दिलेलं आहे या मशीनमध्ये आपण पाहू शकता की हे मशीन जे आहे ते पी सी आर करण्यासाठी वापरलं जात आहे त्यानंतर मित्रांनो आपण म्हणतो की स्वॅब घेतात तर एक्झॅक्टली स्वॅब कसे घेतात तर आपण पाहू शकता की एका काडीवर एक स्टराईल कापसाचा बोळा चिकटवला जातो आणि तो स्टराईल असतो स्टराईल म्हणजे ज्या कापसाच्या बोळ्यावर कुठलेही बॅक्टेरिया व्हायरसेस असे नाही आहेत असा कापसाचा बोळा तो नाकातून फिरवला जातो तिथलं सॅम्पल हे घेतलं जातं परत तो ग दुसरा बोळा घशातून फिरवला जातो तिथलं सॅम्पल घेऊन ते सॅम्पल टेस्टिंगसाठी लॅबमध्ये पाठवलं जातं प्रतिबंध मित्रांनो रोगाचा प्रसार रोखण्यासाठीचे धोरण म्हणून साबणाने वारंवार कमीत कमी वीस सेकंद हात धुणे हे गरजेचे आहे आवश्यक आहे इतरांशी शारीरिक अंतर राखणे हे सुद्धा गरजेचे आहे विशेषतः 
ज्या लोकांना लक्षणे दिसत आहेत अशा लोकांपासून लांब राहणे हे सुद्धा आवश्यक आहे खोकताना आणि शिंकताना रुमालाचा वापर करणे हे गरजेचे आहे समजा अचानक आपल्याला शिंका आली आणि आपल्यासोबत त्यावेळी रुमाल नसेल तर कोपऱ्याने हाताची घडी घालून काखीच्या दिशेने आतल्या बाजूस शिंकल्यास आपण ह्या रोगाचा प्रसार थांबवू शकतो हा रोग पसरण्यापासून आपण वाचवू शकतो सामाजिक शारीरिक अंतर म्हणजेच सोशल डिस्टन्सिंग हा कोरोना व्हायरस सारख्या अतिसंक्रामक रोगाचा प्रसार रोखण्याच्या उपायांपैकी सर्वात महत्वाचा उपाय आहे म्हणजेच दोन व्यक्तींमधील अंतर हे एक मीटर किंवा तीन फूट पेक्षा जास्ती ठेवलं तर कोरोना व्हायरसचा प्रसार हा आपण रोखू शकतो त्याला प्रस पसरण्यापासून आपण वाचू शकतो हा विषाणू एखाद्या पृष्ठभागावर काही तासांपासून काही दिवसांपर्यंत जिवंत राहू शकतो विशेषत कागदी पुठ्ठ्यावर एका दिवसासाठी प्लास्टिक आणि स्टेनलेस स्टीलच्या वस्तूंवर हा विषाणू तीन दिवस राहू शकतो तर शुद्ध तांब्याच्या वस्तूंवर हा विषाणू चार तास जिवंत राहू शकतो पण हा काळ आर्द्रता आणि तापमानानुसार बदलतो सर्वात महत्वाचे म्हणजे प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर अर्थात फिजिकल डिस्टन्सिंग हे आपण पाळलंच पाहिजे प्रत्येक वेळी हात धुताना आपण सॅनिटायझर किंवा साबणाने हात धुतले पाहिजेत खूपच अत्यावश्यक काम असेल तर आणि तरच बाहेर पडलं पाहिजे आणि बाहेरून आणल्यानंतर अंघोळ ही अवश्य केली पाहिजे शक्यतो बाहेरचे पदार्थ आपल्याला आणायचे नाही आहेत भाजीपाला जर आपण आणला तर पाण्यात मीठ टाकून दोन ते तीन वेळा तो भाजीपाला आपण धुवून घ्या मित्रांनो प्रशासन हे आपल्याला रुग्णांची माहिती देत असतो त्यामुळे वृत्तपत्रे वाहिन्या आणि त्यांचे प्रतिनिधी वगळता इतरांनी या आजाराबद्दलची माहिती देऊ नका किंवा पसरवू नका त्यामुळे वातावरण अजून तंग होऊ शकते आपल्या घरात या विषयावर अजिबात चर्चा करू नका अशी संकटे येतात आणि निघून जातात आपल्या घरामध्ये पॉझिटिव्ह वातावरण ठेवा सकारात्मक वातावरण ठेवा आपल्या घरामधले वृद्ध आणि लहान बालके यांची काळजी घ्या त्यांना बाहेर फिरायला सोडू नका शक्य असेल तर किराणा आणि गरजेची औषधे ही जास्ती प्रमाणात आणून ठेवा पेट्रोल हे एकदाच भरा आणि आपले घर आणि आपले परिसर हे स्वच्छ ठेवा त्याची सफाई करा आपल्या घरामधल्या नेहमीच्या संपर्काच्या गोष्टी म्हणजेच इलेक्ट्रिकल स्विचेस बेलचं बटन कम्प्युटर वापरत असाल तर कीबोर्ड आणि माऊस दरवाजाच्या कड्या फ्रीजच्या दरवाजाचं हँडल या सगळ्या वस्तू त्यांची स्वच्छता ठेवा आणि त्याची स्वच्छता करत करत राहा मित्रांनो काल परवापर्यंत निश्चिंत असणारा भारत देश आज हादरून गेला आहे हा काळ आपली परीक्षा घेणारा नक्कीच आहे पण आपल्यापेक्षा भीषण परिस्थिती अनेक देशांमध्ये आहे अचानक निर्माण झालेले या परिस्थितीला संकटाला सामोरं जाण्यासाठी आपल्या सर्वांची जबाबदारी ही प्रचंड वाढलेली आहे या काळात घाबरून न जाता प्रशासन आणि आपण सर्वांनी मिळून काही गोष्टी पाळल्या तर यातून आपण लवकरच बाहेर पडू आणि नक्कीच बाहेर पडू आणि या कोरोनाला आपण नक्कीच हरवू धन्यवाद मित्रांनो जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि ही माहिती इतरांना सांगाविषयी वाटली तर शेअर करा स्टे होम स्टे सेफ स्टे हेल्दी थँक्यू